ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കാരറ്റേട്ടൻസ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വിഷയമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫയർ വോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയർ വോൾ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ഫയർ വോൾ എന്താണ് ഫയർ വോൾ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എറൗണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എറൗണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് പരിചയമുള്ള വേടായിരിക്കും ഫയർ വോൾ പക്ഷേ ടെക്നോളജിയുമായി ചിലപ്പോൾ തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വേടായിരിക്കും ഫയർ വോൾ എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ ഫയർ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഫയർ വോൾ ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചുമര് അതല്ലേ തീ പിടിച്ച ചുമരോ അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയൊരു ചുമര് എന്നൊക്കെ അതുമായി ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഡാറ്റക്ക് ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയർ വോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫയർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഫയർ വോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു അവർ പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഓർ ഫ്രം അനോദറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അനോദറൈസ്ഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ആയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫയർ വോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഫയർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫയർ വോൾ ഉള്ളത് ഫയർ വോളിന് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ വോൾ എന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർ വോൾ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാം ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഡിവൈസിൽ എനാബിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടറിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ വാൾസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫ്രം അനോദറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ റൂട്ടറിൽ എനാബിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ വാൾ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്സിലോ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ ലോക്കൽ ഏരിയ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് നമുക്കൊരു ഡാറ്റാസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നൊരു ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഡാറ്റ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം അണോദറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എല്ലാമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹാർഡ് ഫയർ വോൾ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അത് എവിടെയാണ് സിറ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് യുവർ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഫയർ വോൾ എന്നുള്ള സംഭവം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നൊരു ഡാറ്റ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് സപ്പോസ് ഇത് ഫയർ വോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫയർ വോളിലൂടെ ഈ ഡാറ്റ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫയർ വോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫയർ വോൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരുന്ന ഡാറ്റ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓതറൈസ്ഡ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർമിഷൻ നൽകും അത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ന
ഈ ഫയർവോൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് തരും മെസ്സേജ് അങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു യൂസറെ സംബന്ധിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച സമയത്ത് അവരെ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള അവരെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള അവരെ പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡാറ്റ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഫയർവോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അതിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസിനെ എന്താണ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസിന് മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫയർവോൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫയർവോളാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർഡ്വെയർ ഫയർവോൾ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർവോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവര